。小凡姐姐说：“魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡。今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 NI 北部诸岛这张地图，右上方一家粉色的兽族选手啊，就是 Fly Fly 这个颜色选的确实也是非常的有意思啊。”那这边的 Fly 首发英雄是选择了剑圣，地图左下方一家蓝色的亡灵选手就是 Happy 啊 ，Happy 这边首发英雄是选择了 DK 死亡骑士。来看一下这场比赛两位选手的一个较量，也是一个天梯上的一场遭遇战啊。在之前 Stars World 比赛里面，感觉 Happy 跟 Fly 两个人呢打的还是非常的精彩精精彩的比赛。那这样较量看一下双方到底又会打的怎么样？剑圣打 DK。话题还是非常多的啊，那一呢要看一下 Fly 的剑圣能不能打到特别好的装备，来打出一个神装剑圣的较量。那对于 Happy 来讲的话，主要还是要看一下他的整个战术打法，包括后置 DK 配上巫妖的一个秒杀能力，在对抗剑圣的情况下，看看能不能自高一筹。那看一下开局 Fly 呢，一个剑圣，一个大字也是出门了。Happy 的 DK 呢？看一下装备，回城卖了一个遗失匕首，一组骷髅棒。一位玩家的部队正遭到攻击。弗兰呢是选择先练个愚人点。Happy 的师生呢把野怪勾一下，没勾到，被反被网了啊！如果再走一下的话，这野怪可能跟着就走出去了。Happy 呢看到了 Fly 在练小点，这样子呢自己也是抓紧时间练分矿了。剑圣的第一个装备是一个智力加三，先把这师生点掉。啊，对 Happy 来说呢，现在没有师生的侦查，这个点呢要快点练了。DK 有 C 呢，还是要甩一下。运气不错，第一个装备是一个头环。这时候呢 ，Fly 剑圣呢也并没有是去抓 Happy 电子，反而是选择练一个愚人点位，再抢个宝。这个宝的性价比还挺高的。Happy 的 DK 呢用了一个遗失匕首之后呢，这笔正好抓过来，哎，这一发 C 一给，哎呦！哇 ，Fly 反应好快啊 ！Fly 是用了几分步的跳劈，这样子把这一手野怪是抢下来。但是这个大机现在走不掉，走不掉。剑圣能不能几分步帮忙卡一下？哎呀，卡不出去了。能不能？能不能？哎，卡是卡出去，但是 DK 有 C，DK 舍不得用 C 啊。这边呢，用小狗再围住剑圣。这个大机的话，剑圣过不来反补了。哎呀，哎哎，哎呦 ，Happy 这一波还是给了一发 C。自信回头了，结果呢？没有打掉这个大字啊。那好，再一发 C 补掉，剑圣呢再来到这个愚人点，再抢个宝。去商店呢，刚刚买了一个头环。那现在呢 ，Fly 家里的科技已经是升了一大半，大字呢还在补，还比这边的目前二本也在升。那剑圣练完这个点之后呢，又打了个水晶球啊，装备呢还是可以的，比较实用。还比是直接来到中间的地精商店来练这个点啊！哇，这个胆子是有点大的。那这样 DK 呢是打了一个吸血光环，还是不错的。再用一下一式匕首。一位玩家的部队。那对弗拉来说，现在的剑圣呢，到了两级去试级，要不要看一下装备能不能买啊？有好的还是要买一下。二本身完，二发英雄呢，正好是出了个小歪，猎头也在补。我还比这盘的练级，感觉就是要打一个时间差啊。这一波看看弗拉能不能抓过来，撒一把粉，正好没撒到，但 DK 一发 C 又把这一怪给捡抢了，一个血牌。那这边一条狗的话被剑圣收掉。但这一波，说实话，还比的练级胆子是真的大。就这么在 Fly 家门口练了，剑圣踩一脚几分步，后面的一个猎头被野怪网住了，还比还想上去捡点便宜啊。那这时候呢，还比应该是要先回家了，因为小歪一旦过来之后，对 DK 来说也要小心点，因为有一手妖术的情况下 ，DK 呢也要注意自己的走位的。但是呢，还比是直接中间买出游侠、啊。哇，还比这一场比赛打的是真的硬，正面硬刚了，因为他知道跟 Fly 打你要唯唯诺诺，那只能被 Fly 摁着打。对，跟 Fly 这样的选手打，你只能正面硬刚，输就输，赢就赢，气势上不能输，这就对了啊
。那这边的 Fly 也是选择另一个猪蟹主宰。小白这边的注意走位，省了个妖术，对，往上走。千万不要把对手引到自己练级的地方。那江海兵呢？这时候追了一半，发现不对劲了，上当了。哎呀，完了，这个大只一发 C 又没了，这个猎头也没了。哎呀，对 Fly 来说开局亏的有点多啊。开局还是有点亏的，那这样子的话，现在对 Fly 来说找地方练级有点难。这个点呢，离 Happy 的练级点位太近了。其他地方呢，好几个点也是被 Happy 抢掉了。想抢一下这个市级的怪，但也不敢练，就怕一练对手就马上来了。剑神呢，这边是买装备嘛，准备要留在这。Happy 的这波是没有粉。这样子还比想练，哎，剑神正好看到，那这样点一下 DK， 这波呢还比应该要撤。虽然 Fly 的部队不算多，但是就盯着 DK 打，哎呀喂，这个 DK 要死啊，怎么打？这 DK 真的有点危险啊，哎，堵住这个去路，这样子 DK 走不过去，小歪拉走了。那这样 DK 还在被点，好，再往这边走，就能跟小歪越走越远，没问题了。妖术给不了 DK， 没问题，能走。这也真的是吓出了黑比一身冷汗啊。因为刚刚如果这个小歪能够这么绕过来的话，这 DK 就麻烦了。那现在 Fly 的小歪呢，躲到角落里，再回头，剑圣呢也在中间。两位选手也是比较熟悉的，所以说感觉开局就打在了一块啊，没有任何试探性的进攻，就是正面硬刚。一位玩家的部队。那现在呢，看一下 Fly 呢是准备再练一组猪蟹主宰，还比这边的骷髅依然在侦查。你看呢，这组点还没练完，要不要过去？过去应该来不及了，还是算了。海比可能会选择自己练一组点，练五四四。这样对弗兰来讲呢，现在速度把这一组点给练了再说了。一个幻象权杖。但相比较而言的话，感觉海比的点练的更大一点，装备更好一点啊。DK 又打了个大水瓶。那弗兰的剑圣呢，终于也到三了。金光一闪，升到三级，三本升完，三发英雄牛头人酋长。而 Happy 这边呢，看一下现在的话，三发英雄的巫妖 ，D K 呢买了一片腹地。那这边的 Flash 来到中间的四级练级 ，Happy 呢是在练左上角的地精实验室。这边的装备是一本死亡之书啊，这没啥用。直接卖了，因为一旦还被飘了毁灭的话，这个装备其实就是给对手送蓝的，不如直接卖。那江弗兰呢也是顺利的练完这个点，目前呢补了两条飞龙，三个狂战士，在练右下角的地精实验室和这边的五四四，包括右下角的这个大点，这三组点对于弗兰来说的话要抓紧时间练，因为 Happy 这边呢是练完之后可能也会抓过来啊。现在呢 Happy 是选择练左上方的这个八级猛犸人了。速度把这个大点给清了，放斧地，要不要一块开矿？打了一个灵巧头巾，游侠拿一下，给巫妖也行啊。那这时候呢 ，Fly 也是练掉了右侧的这个五四四，打了一个血血瓶大血瓶啊，再来练这组六级怪，剑神打出个进化，效果还不错。再来一个进化，哎呦，这边运气可以啊 ，Fly 打了个加八的攻击之爪，黑边呢果然是在左上角开矿了。那这边呢，对 Fly 来说，右下角这个点啊，必须要快点练了啊，千万不要等了，再等一会儿，海比这一波就过来了。海比呢，还是想把12点钟位置剩余的怪给点掉，补了一只天鬼，应该也是针对于飞龙的。那 Fly 呢，现在家里的狂战士继续补，科多也出了，两只飞龙呢，可能就是针对一下地面上的小狗。这边看一下剑圣能不能打一个勇气头盔之类的宝物，大法师光环。也还可以，这装备至少能回点蓝。那这时候呢，看一下 Fly 也是用幻象牛头侦察到了 Happy 右上角、左上角的分矿。但这时候 Happy 的主力部队呢，也是来到了 Fly 的主基地，准备要打一波团。这样对 Fly 来说，要不要回城？喝多的一个战鼓伤害强化呢，也是已经在升级了。这一波呢，选择慢慢走过去。这样子地洞可能要被点掉几个，里面的商店呢，还在重新造。狗狗呢，拿出来修一下这个地洞。那这一波呢 ，Fly 主力部队来了，牛头上去准备踩地板，但被沉默了。这一手地板踩不出来 ，Nova 直接秒了一个狂战士，科多往里走，突
混了一条小狗还可以。在这边的这两只飞龙保护的还不错，牛头再来一脚地板。弗莱这波的阵型目前调整的还不错，小歪加口血，科多还没有死。还比你是集火打科多，牛头再来一脚地板，踩住乌鸦和游侠，科多呢肯定是没了。但这只科多也是消耗了黑比大量的小狗啊，小狗被点完了呀。黑比这一波呢想靠三英雄跟 Fly 再打一会儿，但对 Fly 来说这边也是有三英雄在的，打就打，谁也不怕谁。<咳>这时候 Fly 的剑圣是在左上角拆封控，我找了半天啊，剑圣没有来。我在想，这剑圣没有死啊，怎么不看到呢？在左上角把黑皮的风矿打掉，这一手可以，其实这一手就是釜底抽薪了。对，当黑皮在跟你打正面，想让自己的矿开出来的情况下 ，Flash 来了一招釜底抽薪啊，直接点掉了黑皮的矿盖子。那这样的黑皮再重新开矿 ，Flash 这时候剑圣过来，少一个剑圣，刚刚这波团战 Flash 还是没有。会啊，感觉还是打得非常好的。你看 ，Fly 战神五百，还必须有一千。那这边呢又打了一个加五爪，这样子剑圣装备起来了。那这边呢 ，Happy 这边分矿对于 Fly 来说呢，还是要侦查一下的。剑圣要不要回头再看一眼？那剑圣呢来到上帝又买了一个无敌。毕竟这张图上就一个商店，对于双方来讲，谁抢到无敌，那对手就抢不掉，抢不到了啊！能买就买。但 Happy 的分矿呢，现在马上就要好了。弗兰呢，还是去六点钟位置看了一眼。这边呢，拉个苦工，继续侦查。造塔，哎，这边的话，弗兰是满命基地的，没有买。想开矿，但这波 Happy 的矿开的比较早啊。现在 Happy 呢，也是在等。等分矿好了之后，攒点钱，直接爆一波人口再来打。那 Fly 这边呢？看一下剑圣有没有去买迷你基地，还没有买，三个爪子给剑圣了。如果是直接慢慢开矿的话，可能要等很久了啊。而 Happy 的分矿呢，目前马上就好了，十三也来了，而且两片矿呢离得比较近。这样子对于 Fly 来讲的话，他的矿想开起来也没那么容易。Happy 主力部队来了，已经是两根塔取消。这一波呢 ，Happy 自己要小心点，因为 Fly 的剑圣已经拿了三个爪 ，Happy 可能还不知道。等剑圣出来一打 ，Happy 一看不对啊，怎么有个神装剑圣啦？这七十四攻的剑圣了，还没有刻多光环的情况下，七十四攻。那现在 Happy 的想法呢，还是先稳住自己的风矿，同时呢压制住 Fly 的风矿。DK 发 C 直接给剑圣。那 Fly 呢，在科多光环的加持下，已经是达到了七八八十二攻的剑圣了，攻击是非常的高啊。那这边 Fly 剑圣呢，要不要去看一下 Happy 的风矿？继续点车子，打个进化出来，这车就没了。再采集分布。那这时候呢，看一下剑圣过来一看，果然有分矿啊！那这样 Fly 坐不住了呀，你竟然开矿了。那这样看一下 Fly 要不要买迷基地开矿了？看右下角可能会比较好一点。这边的买了，矿还是要开。对你开我也开，这就对了。这边的 Fly 也是补了一只自爆蝙蝠，一会呢准备炸炸一下这天鬼，但数量有点少。现在的自爆蝙蝠数量如果有经济的情况下，可以多补一点了。但是呢 ，Happy 的矿好的比较早，所以 Happy 的整个经济呢肯定是领先一点，人口呢也是攒的比较快。啊 ，Fly 呢现在还压着五十人口，这波呢 Fly 目前有五百八的经济啊，可以补起来了，我觉得，因为有这波毁灭在的话，没有自爆蝙蝠正面去打，想打掉 Happy 的毁灭是挺难的。那这波呢苦工现在可以采矿，造个地洞 ，Happy 的应该也是反应过来了啊。人不在，十二点钟又不开矿，那只能去右下角开了呀。这时候呢，剑圣到处转一圈 ，Happy 的主力部队呢也是已经过来了。那这样 Fly 也看到，但 Fly 现在只有五十五人口，而且有些人口还没到位啊。狂战和自爆蝙蝠没到位，这波呢就怕封矿好了，直接被 Happy 一波拿下就麻烦了。幻象一个剑圣，毁灭吸一下，金光一闪的剑圣刀四自爆蝙蝠炸了一下，只炸掉一只天鬼，小歪差点被秒，还住还好顶住无敌。
。那这边的剑圣还是不敢露头，希望黑皮把技能先打掉之后再来打。这边点掉一只天鬼，黄战士过来打正面，这只毁灭呢在剑圣的输出下也扛不住。那这边的自爆蝙蝠过来再上再打，又一只毁灭没了。但黑皮的毁灭呢还在持续不断的飘，但是 Fly 这边的输出呢其实也不错，牛头一脚地板就盯着毁灭打，又一只毁灭没了。金光一闪，小歪到四，黑皮这时候可能会秒小歪了，沉默住。弗莱顶加速卷轴拉开距离，剑圣打车子，小歪加口血，科多还没有死，再坚持一会儿，能坚持多久就坚持多久。科多一死，巫妖到三，在这边的想秒小歪，弗莱的小歪，哎呀，大血瓶递过去没吃上，哇，这一波对弗莱来讲有点亏了。那将剑圣顶无敌，快点撤了算了，还要打，这五。这几秒钟打不死吧？快点撤了呀！剑圣还不走，采集分布。那这样子，现在 Fly 这个分矿有点悬了。中间有钱的话，要买活小歪才行。要复活的话，等很久。而 Happy 呢，通过这一波，如果能拿下这个分矿，哪怕 Happy 损失的再多，其实也是赚的。那这时候的 Fly 现在也没有办法去正面打。打这边分矿呢，由于 Happy 有基地在啊，所以也是可以直接回城过去的。现在这个局面其实对于 Fly 来说，哎呦 ，Happy DK 没有回城啊，没买 ，Happy 去买了应该是 ，Happy 两手准备啊，拆你分矿，同时呢要守自己的矿。那这样 DK 呢买个单船，买个回城，再单船过去，打掉这分矿再回城。正遭到攻击。啊，对 Fly 来讲呢，现在这个矿盖子不一定点得掉，打掉几个师僧应该是没问题的。但是还是 fly 亏啊！这么打肯定 fly 吃亏。还比已经回城 ，fly 顶加速，快点撤，留了个剑圣继续点师僧了。但是剑圣被沉默，哎呦，沉默住之后小心点啊！点掉一个师僧之后，剑圣剑圣有无敌还好在有无敌。fly 这个习惯不错，关键时候无敌买着，否则剑圣就没了。但现在 happy 的矿还在啊 ，fly 是没有分矿了。还比这个时间点拿捏的是真的好啊！就你的矿刚好，我就来进攻了。只要这波团战打赢了，我的经济就有优势了。对，打输也没关系，之后再来一波，直到把你疯狂冲下来为止。那现在这个局面对 Fly 来讲的话挺不利的。首先要等小歪复活，其次呢，自己单矿的经济以后的人口肯定是落后于 Happy。靠着一个剑圣，想要去压制住 Happy 的主矿或者分矿难度更大。这时候呢，黑皮的限制声援都已经放下了，想出阴影来侦查一下弗莱的部队动向。这边呢有冰塔在啊，感觉这个剑圣的作用也不大，打不死是生了。三爪剑圣攻击是挺高的，可惜在这里打是生没啥用，打出进化还好，哎，打不到吗？打不到了。那这样子，现在 Happy 主力部队都没有回来啊，直接要找 Fly 打正面了。Fly 呢，好在剑圣有单传， 4 7人口的一波狂战士，一攻一防。DK 呢一发 NC， 直接给到了牛头身上，牛有点扛不住。这时候呢 ，Fly 还在等，两只科多呢想吞吞不上，哎，能吞到，哎，哎小狗拉走了，哎 ，Happy 这一波，哎呦，这这干啥呢 ？Happy 感觉这一波有点太狂了吧？这巫妖和游侠直接冲到了 Fly 家里，那这样子 Happy 一看情况不对，马上回城，还好走掉了。这一波要不带回城的话，真的有可能被 Fly 直接反击了。这两个英雄竟敢冲进去啊，胆子也是挺大的。那将科顿呢还吞了一头小狗。那这一波对 Happy 来讲的话，现在先在家里等一等，没有买回城也要注意点。毕竟 Fly 这个剑圣谁也不能小瞧，又买了一个无敌。虽然只有七秒钟的无敌啊，但这无敌对剑圣来说就是能保一条命，防止被秒。你不带无敌，可能 DK 巫妖技能都往你身上砸。只要有这无敌在，可能技能就扔给小歪或者扔给牛头了。剑圣呢带血瓶了，带血瓶很有可能被秒。哎呀，这波小心啦 ！Fly 的狂战士被从后抓过来。再将剑圣点毁灭，狂战继续走位。那这一走位的话，整个输出又少了好多。右头一脚地板，这边点车子，车子拉车走。小歪打输出，剑圣的后后排要注意点
，点谁？点毁灭也行，但是有阴影了，剑神要小心啊，疾风不没用了。这时候的剑神应该是要重修镜像了一会儿。牛头再来一脚地板，但是这小狗啊，实在穿插的有点快啊，一瞬间就到狂战士面前了。好在牛头有地板，否则这一波可能狂战士要死完了。而黑皮这边的由于有骷髅在啊，巫妖可以，巫妖没有神吃，否则还能吃一下。但正面骷髅的数量还挺多的，剑神要吃血瓶扛不住，打个沉默。哦 ，U D K 发 C， 好在有血瓶吃啊。那这小歪呢还能加一口血，身上的大血瓶还拿着。但是明显现在 Fly 的部队越来越少， 3 7人口打66人口，实在有点打不了啊。小歪再加一口血，科多呢再拉扯一下。这科多连骷髅都吃了，剑神继续输出，牛头终于到四，想上去踩地板，还比把 DK 拉扯开，只要 DK 在就死不掉。秒小歪，小歪吃大蓝瓶，吃下了一个大水瓶，加一个蓝瓶，剑神金光一闪到五砍 DK 了，哇，这五级 DK 现在没有回城，有机会一脚地板，四级 DK 一刀直接带走，哇，这一波 Fly 打的是真的热血，那现在巫妖虽然有大水瓶，狂战士赌个位。小绵羊帮忙再赌一下，巫妖走不掉了，巫妖走不掉了，再来一刀。这个大血瓶感觉吃的有点多余了，因为巫妖不一定走得掉。但是 ，Fly 的小歪怎么离那么远啊？小歪有妖术，妖术一下，妖术一下，巫妖还想走啊，走不掉了呀！还别知道巫妖走不掉了，妖术都不想给，再给一下算了。剑神砍，牛头跑过头了，牛好尴尬啊！牛已经跑到这，巫妖还在这。那这样子还比连倒两个英雄，虽然中间买货 DK， 巫妖买不买？没钱买。刚刚还比的失误就在于没有无敌，没有回城，结果被 Fly 抓住这一波机会了。所以刚刚小范就说过啊，对 Happy 来讲，虽然人口领先、经济领先，但在这个剑圣面前，还是要低调一点。那这边有阴影，剑圣上不去，接下去的 Happy 应该会打得稍微保守一点了。至少回城啊，无敌啊，买好之后再来打团。啊 ，Fly 呢也是打出了士气，放下迷你基地，这矿必须要开，因为现在主矿已经干了啊，不开这个矿就打不了了。这矿一开的话，对 Fly 来讲还能打。剑圣的话，现在已经接近不了 Fly Happy 的这波部队了，因为 Happy 毕竟有阴影啊。哎，阴影去哪了？没有，还可以补。那 Happy 的主矿呢也马上就干。Fly 呢，现在就是守住自己十二点钟位置的这片分矿，一定要守住。五级剑圣，四级小歪，加上一个四级牛头，还比呢是四级 DK， 四级游侠，四级的三级的巫妖，但是 DK 和巫妖都快一个到五，一个到四，包括游侠也快到五了。其实感觉 Happy 的整个英雄等级的话，并不落后。剑圣呢又带了个血瓶，牛头带好无敌。但是 Happy 现在人口还是领先啊， 6 9打37对 Fly 来讲的话，时间还是有点少。6点钟位置呢 ，Happy 可能还想开矿。关键这一波 Happy 挺难守的啊，牛头一脚地板先踩上，但是呢 ，Happy 就是先秒狂战士。这时候 Fly 的剑圣怎么没过来？哎，哎，这一波 Fly 失误了呀！这剑圣在原地愣了几秒钟，再回头打，哇，这几秒钟的输出其实差很多啊。这样子小外被秒了，哎呀 ，Fly 这一波失误了呀！啊，有小歪一倒，现在就尴尬了呀！剑圣没人加血，正面扛不住，就一个血瓶，没有几分布，完了，吃血瓶扛不上。DK 还有 C， 巫妖没有 Nova 也不用，不要紧，直接秒了剑圣以后的话，对 Fly 来说真的是功亏一篑啊！在上一波团战打这么好的情况下，这一波团战 Fly 的剑圣思考人生了，感觉是啊。那也是感谢兄弟们收看，再见。